СМИ продолжаются рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима. Кроме общественного транспорта и увеселительных заведений, члены мониторинговых групп в составе представителей Акимата, сотрудников СЭС и правоохранительных органов отрабатывают крупные торговые центры и комплексы, обращая внимание продавцов и покупателей на необходимость соблюдения действующих санитарных норм. Подробности у нашей съемочной группы. Рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима и действующих санитарных норм продолжаются. Ежедневно участковые полицейские вместе с членами мониторинговых групп обходят наиболее оживленные места и проверяют ношение масок на автобусных остановках, в общественном транспорте и в торговых точках. Отметим, что большинство семейчан уже привыкли к действующим санитарным требованиям и, как правило, соблюдают масочный режим, понимая, что от этого в немалой степени зависит их собственное здоровье и здоровье окружающих. Маску надо обязательно делать, это в первую очередь безопасность не только для себя, и для окружающих тоже. Поэтому в общественных местах везде надо с маской ходить. Это же для нас, для нашей безопасности больше. Побыстрее может закончиться все это. Вы сами всегда надо, да. маску? Ну, в основном, да. Рейдовыми мероприятиями охвачен весь город. На данный момент в семье работает 15 мониторинговых групп, которые систематически проводят проверку соблюдения масочного режима и санитарных норм. На сегодняшний день жители города в основном соблюдают масочный режим и санитарные правила и чувствуют ответственность. Но, к сожалению, до сих пор встречаются нарушения. В день мы регистрируем несколько фактов по несоблюдению санитарных норм. В таких случаях мы с членами мониторинговой группы собираем материал и передаем его специалистам СЭС. Всего сегодня в течение дня было проверено 87 объектов, на которых было выявлено 14 нарушений масочного режима. Составлено 9 протоколов на общую сумму 393 795 тенге. Самат Сикенов, Ельжан Макзумов, телеканал Семей.